Hello dear friends, welcome. In this video we will discuss the transformation of Cartesian coordinates to spherical polar coordinates. First we will see what is a Cartesian coordinate. Cartesian coordinate system is called a reference point. எப்போழும் இது ஒரு P என்ன வரை என்ன point ஆனா, இப் பீடை spaceலுல் position define சேனமங்கள் நமல்க X coordinate வேணம் Y coordinate வேணம் Z coordinate வேணம் that is P is a function of X, Y and Z அதானும் நம்லுடைப் பரந்திடிக்கிந்தது the point P is defined by of course the position of this point is defined by the variables X, Y and Z அப்பு இதனே இப் P என்ன வருந்த point லேக்க நீங்கள் XY plane लेक उरु perpendicular project या अदु बोले थन्ने XZ plane लेक project या YZ plane लेक project या इद project इद आ points यल्लाम कूड join जीद गड़ी बक्के अथ्थे के नमक्कुद cuboid गिट्टुनु अदु उन्नान इदने नम्मल rectangular coordinates एन्न विड़ेकिनना विड़े P एन्न वरेन point it is at a distance of R from the origin O now, the P is defined by X, Y and Z. Now, what is the relation between this R and X, Y, Z coordinates? We either define J and I, that is the radial vector. E radius vector, that is the original R and the vector. The radial variable R represents the distance from the origin to the point. A vector and the length எங்கனைக் கிட்டும் அந்த சோய்சால் R is given by square root of X squared plus Y squared plus Z squared அப்பு இதான ஆ radial distance உம் XYZ coordinate வாய்டுள்ள relation இனி நம்மல்க spherical polar coordinates செந்தானும் நோக்காம் நேர்த்தே consider இதா point P ஆன பக்ச இப்போம் நம்மல XYZ coordinate அல்லா நம்மல பரையா பக்ச இவுடை X, Y, Z coordinate காணிச்சிட்டுண்டு Here we will consider the point P as a point, reference point on the surface of a sphere இயும் sphere இந்த முகுளில் sphere இந்த surfaceில் இதிக்கின்ன ஒரு point ஆனு P என்ன விஜாரிக்கியா அங்கன விஜாரிச்சால் நம்மல் கரியா ஒரு sphere இந்த முகுளில்லோட சஞ்சிரிச்சு கழின்னால் இ radial distance constant ஆனங்கள் அதாது sphere இந்த radius constant ஆனங்கள் பாக்கி எல்லாம் வேறி செய்ந்தது ஒரு angle சரிக்கும் இரண்ட angles அனும் மேன் ஐட்டு வருகா ஒன்ன theta என்ன வருந்த the zenith angle that is the angle subtended with respect to the reference z axis இவ்வடு z axis இன்ன நம்மல reference axis அட்டிடுத்தால் இ z இல் நின்ன எத்திர அகலம் ஆன இ p என்னல் இ theta இ angle ஆன சிரிக்கின் நமக்க theta என்ன வரை இனி அடுத்ததான அசிமுத் தாங்கள் அசிமுத் தாங்கள் என்ன வருந்தால் XY planeல XY planeல இவ்வடை Z axis சிகிறு வேணம் Z இந்த contribution சிகிறு வேறிக்கும் XY planeல எப்படும் Z coordinate சிகிறு வேறிக்கும் XY planeல எத்திர angle X axisல் நின்ன எத்திர angle மாரியான இ point P இருக்கின்னது அதான phi என்ன வரைந்து ஆ phi A ஆன அல்லங்கள் செலரு phi என்னும் பரையார்ந்து அ phi இனையான நம்மல azimuth angle என்ன விடிக்கின்னது இப்படு நோக்கு center point origin oil நின்ன R தூரம் அகலத்தில் P என்ன வரைந்த point இடிக்கின்னும் இப்பட R is defined as a radial distance from the origin O R is the radial distance from the origin O அப்பு இச் ஒரே sphere ஆன sphere நான் radius மாருந்தில்லா ஒரு அட்ட sphere நம்மல்டக்கையில் உண்லங்கள் R is a constant அதல்ல இது R வேறி செய்யின் உண்டங்கள் போலு நமக்க பல 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 concentric spheres இன்ன மோல்லுட இ பார்டிக்கல மூவு செய்யின்னாட்டு விஜாரிக்கா in this circumstances இப்படைய நம்மல் இப்ப இப்படி இப்ப தல்கால நம்மல்க ஒட்ட sphere ஆன நம்மல் பரையின்னது ஆ sphere ஒரு sphere ஏவள்ளது உண்ட R is a constant that is a radial distance from the origin O P என்ன வரையின் point O P என்ன வரையின் point that is R இனி அடுத்தது theta என்ன வரையின்னான் that is zenith angle which is the angle subtended with the respect to the z axis theta phi அல்லங்கள் phi 
അസിമുത്ത് ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ബൈ പ്ലൈ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തീറ്റ സീറോ ആയാൽ എന്താ സംഭവിക്കും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവർ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ് എ ടാക്സിസ് തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ഓൺ ദ ഈസ് എ ടാക്സിസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലോ വൈ ആക്സിസിലോ അല്ല മറിച്ച് ഇസ് എ ഡാക്സിസിലോ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അത് സെനിത്ത് എന്ന് പറയും ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അതായത് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അതായത് ഈ ഇസ് എ ഡാക്സിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ഇസ് എ ടാക്സിസ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ഇസ് എ ടാക്സിസ് ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് എക്സും ഇസ് എഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി എക്സും വൈയും തമ്മിൽ സോറി ഇസഡും എക്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് നയൻറ്റി ആണ് ഇസഡും വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് നയൻറ്റി ആണ് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് പൊതുവിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് പാർട്ടിക്കൾ എങ്കിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ആംഗിൾ ഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എടുക്കുക ഫൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ദ ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ഫൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദി പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് ദെൻ ഫൈ വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിലോ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും സോറി തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം തീറ്റ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ തീറ്റ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ടു സെവൻറ്റി ആണെങ്കിലോ ടു സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ദാ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഫി ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മൾ സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സിസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിലോ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളതല്ലോ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി നല്ല ക്ലിയറാക്കി ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എഴുതി വരച്ച് നോക്കുക ദസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് പി can be defined by the three coordinates namely r theta and phi appo ivide the variables ennu parnal x y z il ninnu nammala r theta phi ilekku maarunu adana spherical polar coordinates il nammal parayunnathu the position of the point any reference point p is defined in terms of the radial distance r the zenith angle theta and the azimuth angle phi അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോർഡിനേറ്റിനെ നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ക്രിയകൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊട
അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സോ നൗ വി വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ദി കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ടു ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിനെ ആർ തീറ്റ ഫൈവിലേക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയഗ്രത്തിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതാണ് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും അതാ ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇനി ആ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലറിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക വൈയിലേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഇതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇസഡ് ആക്സിലേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ആക്സിസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ ആർ തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ ടേംസിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എഴുതണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ആർ തീറ്റ ഫൈവ്ഡ് ടേംസിൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണാം ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മീനിങ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഓയിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഓയിൽ നിന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള അകലമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെനിത് ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ ആർ വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഇസ് എ ഡാക്സിസ് അതാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഇനി അടുത്ത ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ഇത് ഈ ആംഗിള് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ചെന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പി ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾക്ക് ആർ ഡാഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഒ പി ഡാഷ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സെനിത് ആംഗിൾ ഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓൺ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ബട്ട് സപ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ ന്യൂ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് വിച്ച് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് പി ടു ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഒ ടു ദ പോയിൻറ്റ് പി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ആറ് തന്നെയാണ് ഈ ആറിനെ ഈ ആർ വെക്ടറിനെ ഇസഡ് ഡാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഒ സെഡ് പി ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ സെഡ് പി ഈ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ 
theta. That is the opposite side. That is the Z is P is R sin theta. That is the cos theta. Cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse. That is equal to adjacent side. It is the OZ side. OZ. Angle contained in the side and adjacent side. OZ divided by hypotenuse. Again, uh, the side opposite to the 90 degree angle that is OP. That is OZ is equal to OZ divided by R. OP is equal to R. Therefore, OZ is equal to R cos theta. That is OZ and R cos theta. But what is OZ? OZ is simply the Z coordinate of the point P. Now, we the Z coordinate of this point P is given by R cos theta. This is the first transformation equation. Z coordinate Z is equal to R cos theta. Z is equal to R cos theta. Nana. Z is equal to R cos theta. Nana. We have transformed the Z coordinate in terms of the polar angle, spherical polar co uh, coordinate theta. In this case, we will see the center point O. This is P. We have already defined the Z P. We have already defined the R sin theta. Now, we have the XY plane perpendicular to the P dash. Now, you can consider O P dash P Z. That is O P dash P Z. This is a rectangle or square. We have to consider the square or square. We have to consider the square the opposite sides. That is Z P is equal to O P dash. Now, Z P is equal to R sin theta. We will get O P dash is again equal to R sin theta. Now, we R sin theta. R sin theta. O P dash is equal to R sin theta. Now, you consider the triangle. Now, consider the triangle. O P dash X. That is O P dash X and or any triangle consider Gia. Number P dash in the X lake or per, perpendicular verse it under. I wonder it is a right angled triangle. It is a right angled triangle. Right angled triangle on other. Bar triangle de, uh, angle and or anal phi on angle. X O P dash and or another phi on V angle in the number sine phi in the other country. Sine phi is opposite side by hypotenuse and then opposite side angle phi opposite at all side and okay. X P dash divided by hypotenuse and the angle opposite to the 90 degrees other than O P dash. That is x p dash divided by o p dash. O p dash is nothing but r sin theta. Namaka kittenu. Abo idilin namaka kittenu. Sin phi is equal to x p dash by r sin theta. And the kittenu. Ada either sin phi sin phi is equal to x p dash it is o yana it is p dash yana x p dash by r sin theta it is r sin theta r sin theta this triangle we consider or x p dash is equal to r sin theta sin phi but what is x p dash x p dash 
is parallel to oy that is if you consider x p dash y o x p dash y o എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു rectangle ആണ് ആ rectangle ന്റെ രണ്ട് opposite sides ആണ് x p dash ഉം oy യും അതായത് x p dash നെ നമുക്ക് x p dash നെ നമുക്ക് oy ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓ വൈ ഓ വൈ ഈസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സി ഓ വൈ ഈസ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് പി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെഡിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആർ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഇ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കിട്ടി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇനി കോസ് ഫൈ എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് ഒ പി ഡാഷ് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ അത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിനകത്ത് കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിള് ഒ പി ഡാഷ് എക്സ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ കോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എക്സ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അതായത് ഒ പി ഡാഷ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ആർ സൈൻ തീറ്റ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഓർ ഒ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ എന്ന് വരുന്നു പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഒ എക്സ് ഒ എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റും കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ കോർഡിനേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഇസ് എ ഡിസിക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം കിട്ടി രണ്ടാമത് കിട്ടിയ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് കിട്ടിയത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഓൾ